क्षमापण <laughs> विजय Now the countdown starts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. प्रदेश महाशक्ति कबड्डी आ आरदाशीलोड़ प्रकार दी बोस्ता चिपकूड़ तिस्त मन राकेश गुजार मुख्यमंत्री मन के अत भविष्य मुख्यमंत्री मैडम मैडम 
వీళ్ల సంగతి కోర్టులో చూస్తాను ఈ కోకి డ్రెస్ నీ చేతే తీయించి నిన్ను నా కోళ్లు పట్టుకునేలా చేస్తాను నేతో చుట్టుబాలు ఆడుకుంటాను కర్ణుడికి కవచకుండలాగో అగ్నికి యూనిఫామ్ అలాగే ఇంద్రుడే రాని ఆ పరమేశ్వరుడే దిగిరాని దీన్ని నా నుంచి ఎవ్వరూ దూరం చేయలేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ వెంత నువ్వు నాతో ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటావో నేను నీతో బాస్కెట్ బాల్ ఆడుకుంటాను ఆ తర్వాత చూద్దాం ముందు ఈ నీ నేరం ఆరోపించబడ్డ నా క్లయింట్ అయిన మిస్టర్ రాకేష్ కి మరియు చచ్చిపోయిన కాల్ సెంటర్ అమ్మాయి శిల్పకి ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నది నిజం ఈ జర్నలిస్ట్ సంజయ మర్డర్ అయిన శిల్ప ఇద్దరు రూమ్మేట్స్ అదే నిజమే ఈ జర్నలిస్ట్ సంజయ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం శిల్ప చనిపోయిన ముందు రోజు రాత్రి సుమారు పదిన్నర నుంచి పదకొండున్నర లోపు మిస్టర్ రాకేష్ శిల్ప మొబైల్ కి ఏడు నుంచి పది కాల్స్ చేశారు అంటే వాళ్ళిద్దరు ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నది మీరు విన్నారా లేదు తన ఏ కొన్ని రెస్పాండ్ చేయలేదు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎవరానా ఆ శిల్ప ఆ రోజు ఎందుకు ఫోన్ రిసీవ్ చేయలేదంటే ఆమెకు వేరే వాడితో సంబంధం ఉంది ఆ విషయాన్ని ఎక్కడి రాకేష్ అడుగుతాడన్న ఒకే ఒక భయంతో ఆమె ఫోన్ రిసీవ్ చేయలేదు అందుకోసమే ఈ రాకేష్ ఆమెను డైరెక్ట్ గా మీట్ అయ్యి ఆమెతో ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడడానికి తిన్నగా అపార్ట్మెంట్ కి వెళ్లాడు ఆ రాకేష్ శిల్పతో వెళ్ళింది నిజమేనా అవును వాళ్ళిద్దరూ కలిసే వెళ్లారు మళ్లీ వాళ్ళిద్దరూ తిరిగి రావడం మీరు చూసారా లేదు సార్ నేను రాత్రి ఒంటి గంట వరకు వెయిట్ చేసి పడుకుంటూ పోయాను నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎవరానా అదే రాత్రి రాకేష్ గారు శిల్పని రెస్టారెంట్ కి తీసుకెళ్లి మళ్లీ రాత్రి ఒంటి గంట వరకు డ్రాప్ చేసింది నిజం వెళ్ళిపోయారా మరి శిల్ప ఎందుకు ఫ్లాట్ వెళ్ళలేదు అక్కడ ఇంకో కారు వెయిట్ చేస్తాం సార్ రాకేష్ గారు శిల్ప గారిని వదిలిన తర్వాత శిల్ప గారు ఆ వెయిట్ చేస్తున్న కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయారు సార్ ఆ తీసుకెళ్లిన వ్యక్తిని ఇంతకు ముందు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదు సార్ ఆ కార్ నెంబర్ చూసారా ఫార్ రిజిస్ట్రేషన్ బోర్డు ఉండింది సార్ ఆ ఫార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్ లో ఉన్న వ్యక్తి శిల్పని ఎందుకు హత్య చేసినకూడదు ఈ ముత్తాయి స్థానంలో నిలబడ్డ నా క్లయింట్ రాకేష్ కి ఆ శిల్ప హత్యకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ వాదోపవాదాలను పరిశీలించిన తరువాత ఎటువంటి బలమైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందువల్ల న్యాయస్థానం రాకేష్ ని నిర్దోషిగా భావించి విడుదల చేయటమైనది ఏందగ్ని ఏం తీర్పిచ్చింది నీ కోర్టు నిరపరాధిగా చీడిసి పెట్టింది నా బిడ్డని దీనికి ఇప్పుడేమంటావు నువ్వు కోకి డ్రెస్ వేసుకుని ఎంత అరిచినా గింజుకున్నా బొక్కలు మాత్రమే తయ్యగలవు శిక్షించడం కుదరదు శిక్షించి అధికారం కోర్టుకు మాత్రమే ఉంది అది నా కుప్పెట్లో ఉంది ఇది కోర్ట్ మదర్ తిమ్మక్క తిమ్మక్క కొడుకునే రాకేష్ ని ఇదెవరో తెలుసా నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన జర్నలిస్ట్ సంధ్య నాకు భలేగా నచ్చేసింది ఈ రాత్రికే నాకు శోభనం 
ఏం పీకుతావో పీక్క అసెంబ్లీని చూడు ఆ అసెంబ్లీలో మా అమ్మ చెప్పిన మాటకి ఎదురే లేదు ఇటు చూడు హైకోర్టు ఈ హైకోర్టులో మా అమ్మ ఇచ్చిన తీర్పుకి తిరిగే లేదు గుర్తుంచుకో మా అమ్మ కాళ్ల దగ్గర కుక్కలా పడున్నావా సరే లేదా కాల్చి పారేస్తా రేపు పొద్దున్న అన్ని పేపర్లలో నీ ఫోటో ఫ్రంట్ పేజీలో వస్తుంది ఖబద్దార్ సారీ సారీ నీ ప్రాణాలు తీస్తున్నందుకు చూడు చూడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రాసింది నీలాంటి లుచ్చానా కొడుకులకి సపోర్ట్ చేయడానికి కాదురా ఇటు చూడు ఎంతో మంది క్రిమినల్స్ కి చరిత్రలో గుర్తుండిపోయేలా న్యాయమైన తీర్పులు ఇచ్చిన హైకోర్టు రా ఇది నువ్వెంతరా పడవా రాస్కల్ రేపు పేపర్ హెడ్ లైన్స్ లో వచ్చేది ఫోటో కాదురా 